昨天木匠师傅没做工，我妈妈在这边清理了一天，所有的一些杂物基本上全部清到地下车库了，剩下的一些碎一点的木屑，拉到这边全部烧掉。我妈妈也洗了这边的被子。朋友们好，我是石头。今天木匠师傅又过来做工了，增加了一个师傅，要给这边盖点瓦。这个位置啊，不盖瓦的话，下雨天，这边的木板总是会被雨水给淋湿，长时间这样子也不好。所以在这边，我们要打上几个。水泥砖的墩子，然后呢，上面加上领子，盖上一层瓦，对于两侧的木板墙呢，会起到一个保护的作用。今天水电师傅也过来安装电灯线了，正在里面做工。那我们就走到里面，先给大家看一下。天气预报说明天可能会下雨了。这边院坝，我妈妈也清扫了一遍。一楼还是有很多杂物啊，要等木匠师傅做完工，再给它清理干净。二楼基本上已经清出来了。建木房子啊，真的不容易。装修四五个月，建房子的主体一两年，然后呢，装修好了之后还要打磨上油漆，又要估计几个月的时间才能够入住吧。虽然现在的油漆质量都很好，但是还是要。刷了油漆之后，还是要等那么几个月再入住。这边的灯线已经开始安装了，我们可以看一下，这是师傅拉过来的一些材料，这是阻燃管，这个是转角的位置，用这样的波纹管。我们装的都是米线，就是这样子的白颜色的管子。往木墙的外面走，看起来可能不太美观，但是我们这栋房子呢，只有一层板子，也就只能这样子去做了。这个房间呢，是装的双控开关，在房门的位置装了一个开关，在这边呢，装了一个开关，还有一个排插。床呢是紧靠着后面摆放，前面呢多留一些空间。我记得上两期视频不是拍了吗？大家都说，哎。在木房子里面多留一些排插的位置，以后用起来要更方便一些。还有空调的线没有留。嗯，那朋友们，基本上木房子呢，因为是明着走线的，也不能留的太多的排插，只能说，嗯，够用了就行。那空调的线呢，我们也是留了的。这栋房子呢，不是每个房间都会留空调的线。我们只是说，主要的房间会留空调的线，所以大家也要请理解哦。这边师傅做工，我们就不打扰了，去看二楼清扫了之后究竟怎么样。像这些没用的木块呢，全部都给它捡起来，然后呢。嗯，堆放在一起，冬天的时候呢，用来烤火取暖
这些木封还有脚手架，暂时还堆放在二楼。地面呢已经全部清理干净了，并且扫了一遍。朋友们发现了没有？好像清扫了之后感觉宽了一些，对不对？底下的这层木板啊，现在是有点，嗯，不太平的。有点点高，有点低，这个需要打磨，打磨了之后再来上油漆。工作量还有很多啊，这边的房间也都全部清理出来了。我记得有一期视频，有朋友在评论里面说：“哎，这样的木地板会不会通过？”木板和木板之间的缝隙，这些飞尘会往下掉。实际上，大家不用担心啊。这些木板全部开的都是公磨损，拉了槽，所以二楼的飞尘是不会掉到一楼的。这边已经全部清理出来了。那基本上现在就是这样的一个情况了。本来我是计划打扫卫生之后，马上把这个卫生间给做出来，但师傅呢，在其他的工地做工，没有时间过来啊，所以可能我们会把木房子呢先刷上油漆，嗯、呃，之后再来做这个卫生间了。现在三个师傅都在厢房的顶上准备盖瓦的工作，那我们就看完了木房子里面，带大家去那边看一下。材料都是从这边的木梯搬上去的，还有之前我们剩的一些领子，现在也用得上。站在厢房的顶上还是挺高的，真的，视线特别的好。往梯子来，往梯子来。也下了。刚刚我们看了师傅在这边砌砖，然后又搬了些材料，砌了。三根柱子，八十公分的高度，在这柱子上面要全部加上领子，然后呢，从这边盖一个斜面的瓦片，这个样子啊，下雨天雨水就不会往这边淋湿到我们的木墙板了。实际上这样子盖，远远的看，估计也看不到，所以大家不用担心整个房子的美观。还有些朋友在评论区里面告诉我说，两边厢房的顶上盖瓦片会更好看一些。实际上我也是有想过的，但是两边的厢房盖瓦的话，要花费很多钱。又要浪费很多时间，暂时先给它这样子盖起来吧。如果以后实在想盖瓦片的话，我们再来做也不迟的，对不对
还有些朋友说，我买的这些瓦片看起来像本地的青瓦，实际上这全部都是琉璃瓦，也就是瓷瓦吧。里面是每一块瓦片都要打上螺丝钉的，就在这两个位置打上两颗螺丝钉，而且每一块瓦片我都是装了这样的不锈钢的防滑扣，在去年冬天下雪的时候已经给大家看过了，作用非常的大。那些积雪啊，它不会整块整块的往下掉，都是慢慢的融化。试想一下，如果这些瓦片没有装防滑扣，冬天下雪结冰，一时间突然一整块一整块的掉落，全部掉在邻居家的院坝，万一有人砸到人，那真的太危险了。既然已经来到了二楼，顺便也给大家看一下邻居家的这栋小洋楼，挺好看的，对不对？两层半的小洋楼，实际上我们家建的这栋木房子和他们家的这栋砖房，造价差不多的吧。只是我个人比较喜欢木房子，毕竟住了那么多年嘛，在城里面自己也是建了砖房。总感觉我们这边南方地区到夏季的时候特别的潮湿吧，所以木房子居住起来可能更为舒适一些。不知道朋友们，你们是喜欢砖房还是木房呢？欢迎大家在评论区里面留言，让我看到你们喜欢什么。这边。我们是买了两个不锈钢的水塔，直接在这上面蓄水，整栋房子的用水就全靠他们了。这边柱子打好了之后，木匠师傅现在开始要调这个水平线，然后呢，要准备加上领子，准备盖瓦了。这些都是之前剩下的领子，全部搬上来，现在给它用了。之前啊，在视频里面有很多朋友说，我们木房子不是有两个公用的卫生间吗？问我到底留没留那种排气孔，在这里顺便给大家看一下，这个位置啊，就是二楼和一楼的卫生间排气孔。都已经全部预留好了，大家不用担心啊。两边的厢房都要盖上瓦片的。木匠师傅在这边做工，待会儿呢我就要去城里面买材料了，所以这期的视频就暂时为大家分享到这里。我是石头，喜欢的还请记得点个关注，我们下期再见，拜拜。